Al inicio de este curso, el IES Pablo Serrano de Andorra estrenaba nueva línea educativa y apostaba por la formación profesional en el sector de la hostelería, una vieja demanda del IES y de empresarios de la zona que por fin veía la luz. El 11 de marzo tenía lugar en las instalaciones del propio centro la presentación oficial del ciclo formativo. Al acto asistían representantes políticos y empresarios hosteleros interesados en conocer la labor que se iniciaba este curso, dada la importancia que se le debe de dar a la unión entre el alumno completamente formado y los empresarios del sector. Miguel Tolosa, secretario provincial de Educación, destacaba la importancia que debe darse actualmente a la formación profesional. Bueno, en realidad la formación profesional está inventada ya de, por filosofía desde siempre, cambie... ...en algún momento hacia un lado o hacia otro... ...porque eh, ni las empresas son nada sin la formación profesional... ...ni la formación profesional sin las empresas... ...con lo cual eh, lo que se pretende es... Pues, ...formar a chicos que luego... ...pueden tener una salida profesional... ...que los empresarios lo requieren... ...y en este caso la apertura de un ciclo de cocina... El, ...la puesta en funcionamiento de un ciclo de cocina... ...que ya está en funcionamiento en este centro... ...pues viene a complementar la oferta que ahora tenemos... ...en la zona de Bajo Aragón, de Caspe y de Valderrobres... ...entonces pues eh, hoy ha sido una puesta en escena... ...de la puesta en funcionamiento del ciclo... ...delante de los empresarios del sector... ...y creo que es una buena vía para poder empezar a hacer proyectos... ...de colaboración entre las empresas... ...y, y la formación profesional del centro... Se puede hablar de formación dual, que se pondrá en marcha o no se pondrá en marcha, veremos si, eh, cómo evoluciona todo esto, pero el contacto que hoy se ha mantenido con los empresarios y eh, cómo han visto trabajar a los chicos con tres meses prácticamente que llevan de, de curso, pues yo creo que ha sido interesante. Por su parte, el director del centro, Pedro Villanueva, hacía hincapié en la relación que debe de haber entre formación y trabajo. Eh, hoy hemos podido concretar temas eh, de futuro y sobre todo, y lo más importante, son las oportunidades que se abren a los alumnos que van a cursar estos ciclos formativos, porque si no hay un vínculo entre el sector empresarial y los centros de formación profesional, es difícil que ya no solamente que hagan práctica los chicos, sino que después tengan una opción laboral de incorporarse al mercado y luego poner en valor ese trabajo bien hecho que al final será una profesión. La formación profesional dual es un paso adelante en la formación profesional, es eh, buscar eh, a la vez que se están formando los alumnos, que no tienen por qué ser de 18 ni 20 años, sino de personas que tenemos en estos momentos de 40 y 50 años formándose, eh, estar trabajando. Es una fórmula mixta donde en este caso el alumno está eh, realizando formación en el centro y formación y prácticas en la empresa con un contrato laboral a través de acuerdos y convenios. Ese es un siguiente paso que tenemos que, que realizar en el centro, pero a partir sobre todo de, el, de, de los acuerdos que se vayan tomando y cuando se vaya sentando en este momento es la, toda la oferta educativa que, que tenemos en el centro. El presidente de la Asociación Empresarial de Andorra, Juan Ciércoles, se congratulaba de la instalación del ciclo formativo en Andorra y de su importancia. Contentos y felices, ¿no? porque al fin y al cabo, pues como muy bien habéis dicho, pues hay un ciclo de formación básica para el tema de hostelería y yo creo que eso pues dinamizará pues todo lo que es el sector turístico, que hoy por hoy en la provincia de Teruel tiene mucho que decir. ¿no? Antes pues eh, la gente tenía que marcharse fuera y ahora pues estamos viendo que tienen la posibilidad de quedarse en Andorra y desarrollar todas sus inquietudes eh, en este instituto. Por lo tanto, contentos y además viendo que había 20 plazas y que había, se habían presentado 37, significa esto que tenemos más posibilidades para eh, seguir trabajando con el tema de la Y todo esto pues, le va a venir muy bien a la zona porque al final la gente hay que sujetarla en el territorio y tiene que tener arraigo en el territorio. Y la gente, pues ahora mismo, eh, con las dificultades que encuentra, pues lo más fácil es que, que pueda encontrar su trabajo aquí y que se forme aquí, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros desde la asociación empresarial, tanto de aquí de Andorra Sierra de Arcos como Bajo Martín, como desde Teruel Empresarios Turísticos, pues eh, queremos darle la enhorabuena y bueno, pues tratar de trabajar conjuntamente en la medida de lo posible todo lo que sea para formar a la gente, poderle, eh, pues, eh, darles esas prácticas que pueden eh, tener en nuestros establecimientos. Y concretamente, pues el comité ejecutivo que hemos hecho de Teruel Empresarios Turísticos, lo hemos hecho aquí en Andorra, lo hemos hecho aquí en el instituto, hemos comido, hemos visto las instalaciones y por lo tanto, pues muy contentos 
eh, todo lo que ha sido la provincia de Teruel y que, en la cual está representada en nuestro comité de Teruel Empresarios Turísticos. Tras la presentación del ciclo se proyectó un reportaje elaborado por la televisión local de Andorra con el que se pretende dar a conocer el funcionamiento de este ciclo. Nos encontramos dentro de las instalaciones del IES Pablo Serrano de Andorra y les vamos a mostrar dos nuevas ramas educativas muy relacionadas entre sí que se han implantado este curso escolar. Conozcámoslas. Soy Javier Sánchez, eh, soy uno de los profesores de el IES Pablo Serrano de aquí de Andorra, concretamente del Departamento de Hostelería y Gastronomía. Y aquí estamos en nuestra cafetería un día como hoy, en, en una de las prácticas que estamos realizando en las horas de, de recreo, con los chicos de la formación profesional básica de aquí de Andorra. Los ciclos de formación profesional básica son ciclos formativos de una duración de dos años académicos, destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia un campo de formación profesional. Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y han empezado a implantarse en el curso 2014-2015 y sustituyen a los que hasta ahora se calificaban como PCPI. Estos alumnos realizan unas prácticas de 2.000 horas eh, en dos años. Eh, se realizan prácticas en, la, en nuestra propia cafetería y más adelante, cuando podamos abrir el tema de servicio, haremos servicio de comidas eh, con el público, con nuestros propios compañeros de aquí de este centro y, y la veremos un día a la semana. Hasta ahora lo que estamos haciendo es simplemente el abrir la cafetería y aquí es donde se realizan pues, los bocadillos de por la mañana, tortillas, sándwiches, todo lo que son unas prácticas de, de office en cafetería. Somos de nueva creación, ese es nuestro primer año, eh, estamos comenzando dando nuestros primeros pasos y tenemos eh, la cafetería que estáis viendo ahora aquí en vivo y en directo, eh, en la cual ellos realizan las prácticas. Eh, tenemos 10 alumnos en, en la formación profesional básica que van a realizar eh, este, estos estudios durante dos años con la perspectiva de que luego van a pasar directamente a hacer el módulo de, de cocina, que es el que tenemos aquí. Tenemos en mente muchas cosas, muchos planes, o sea, llegamos a idea de incluso de llegar a, a ofrecer dentro de dos años el grado superior de cocina, que sería algo muy fundamental, sobre todo en esta, en esta zona de aquí de, de Aragón, que no tenemos ninguna otra escuela, y nuestros alumnos tienen que pasar a, a viajar a Teruel o bien a Zaragoza o Huesca, que son las únicas tres escuelas que tienen superior. Las asignaturas que tenemos en el grupo de cocina eh, son tres relacionadas con cocina, son preelaboración, elaboración y pastelería. Dentro de estas tres asignaturas es, es todo el bloque fuerte que tiene este grupo, aparte de seguridad y higiene, eh, fall e inglés, eh, son las, las seis asignaturas que llevan. Igual es la formación profesional básica, dando dos horas de cafetería, que al fin y al cabo que vosotros penséis ahora que esto es una cafetería, ellos están haciendo... Es una clase en la cual se ponen notas y es una clase como una teoría normal.
nos enseñan a servir bandejas, a preparar cafés, a hacer bocadillos, más o menos lo típico cara al público y para tener nosotros unos conocimientos hacia la gente. Y luego cada tres semanas nos vamos rotando de puestos. A lo mejor está sirviendo las mesas una semana, luego otra te toca dentro de barra, luego otra te toca llevar la cafetera para aprender a hacer cafés y luego otra dentro en el office, más o menos para ir rotándonos y coger experiencia. Más o menos los exámenes son sencillos, pero siempre entra en in inglés, que es una materia siempre que tiene que entrar, luego matemáticas, in sociales, naturales, pero más o menos es todo sencillo. A mucha gente no nos podemos quejar, nos enseñan muy bien nuestros profesores y aparte abajo tenemos unos cocineros muy buenos. Y por lo demás estamos muy contentos y a seguir para adelante. Aquí se daba antes, ya estos años atrás, daban el, el PCPI, eh, entonces teníamos bastantes cosas ya hechas eh, de otros compañeros que han pasado por aquí, en este centro, pero claro, al hacer ya el módulo de cocina, pues eh, la infraestructura tiene que aumentar. De hecho, ahora en esta Semana Santa se nos va a renovar totalmente todo lo del office, lo que habéis visto ya, que está grabado, disponemos de una cocina de tres fuegos industrial, una, una campana industrial, planchas, eh, freidoras y todo lo necesario para realizar lo que hemos comentado antes, todo el servicio de, de una cafetería, lo que puedan ser raciones, bocadillos eh, y platos combinados. ¿no? Bueno, pues soy María Pilar Gracias, soy la profesora de Seguridad e Higiene de uno de los módulos, del de Formación Profesional, y también soy profesora de aprovisionamiento, que es una asignatura muy parecida a Seguridad e Higiene del módulo de Formación Profesional Básica. Eh, los dos módulos lo que se pretende es eh, que los alumnos aprendan a manipular los alimentos correctamente para evitar todo por problema de intoxicaciones eh, alimentarias. Y por otro lado también les enseñamos a hacer los autocontroles, que es lo más parecido a los análisis de peligros y puntos críticos de control que hacen las empresas grandes, para que cuando vayan a trabajar, pues por lo menos eso ya lo llevan aprendido. En realidad este curso es muy parecido al que se da en, otras, en otros sitios para sacarse el carnet de manipulador de alimentos. Es más amplio, son muchas más horas y aprender muchas más cosas. Pero en esencia lo que se pretende es que salgan de aquí siendo manipuladores de alimentos con unos cuantos conocimientos más. Bueno, ahora ya sí que ya nos encontramos en la cocina central. Antes hemos estado en cafetería, en la parte de arriba. Ahora ya estamos lo que es eh, la cocina central, donde se elabora todo. Aquí estamos elaborando, ahora por ejemplo está en la clase de pastelería. Están elaborando todo el tema de, de hojaldres, han hecho los plastones, ya están horneados, están rellenando y se van a ir terminando ya las, todas las elaboraciones. Igual que ahora es la hora de pastelería, eh, mañana por ejemplo entran en cocina y será todo el tema, toda la mañana, eh, monográfico de cocina. ¿eh? Son 20 alumnos, los cuales están distribuidos en cuatro grupos, como si fuese una cocina central. Cada grupo se compone de cinco alumnos a las órdenes de un jefe de equipo. Cada semana van rotando los jefes para que todos tengan la posibilidad de ejercer esta función. Las instalaciones de una cocina industrial, como veis, eh, difieren mucho de lo que es una cocina familiar o una cocina de casa. ¿no? Y la forma de cocinar que tenemos nosotros pues, es completamente diferente. Eh, es la mayor sorpresa que se lleva sobre todo la gente, eh, gente mayor que ya tiene unos conocimientos en cocina y que elaboran cocina, eh, cocina en su casa, que aquí pues la verdad es que les cambiamos totalmente el chip en según qué aspectos. ¿no? Lo que les hacemos es enseñarles a trabajar mucho más cómodo, más ordenado, más higiénico, con la cuestión de que así salen los productos y todas las elaboraciones mucho más rápidas y mejor.
Los grupos están encomendados a realizar dos platos cada día. Ellos están elaborando eh, piezas de hojaldre y, y rellenándolas con diferentes cremas. Ella es una de las alumnas, Sandra, es la alumna que se presentó a los Skill. Presentamos por el IES Pablo Serrano de Andorra al primer concurso de jóvenes cocineros de formación profesional. Se quedó en la cuarta posición en Teruel. La verdad es que hemos venido muy contentos, siendo que llevamos un rodamiento de cuatro meses escasos y muy satisfechos con ella. Fui a los Skill porque me lo dijo mi profesor. Y la verdad es que muy satisfecha de ello porque me lo pasé muy bien, hice amiguicos y muy divertido. La verdad es que al principio no lo tenía nada, nada claro el apuntarme aquí, pero no me arrepiento de haberme apuntado aquí, me gusta mucho cocina. Hemos hecho unos mil hojas de hojaldre, hemos horneado el hojaldre solo pinta con huevo y luego los hemos cortado en tres capas y los hemos rellenado de crema, de nata y de trufa fresca y los hemos espolvoreado con cacao y azúcar glas. Pues decidí apuntarme pues porque me gusta mucho la cocina y la verdad es que me gustaba mucho antes de empezar el ciclo y ahora más, la verdad es que me gusta mucho, es muy entretenido. Estamos haciendo hojaldre y estamos escudillando eh, crema pastelera, que es echarla sobre el hojaldre con la manga pastelera, eh, para luego hornearlo con fruta y hacer como pastelitos. Están realizando un culán para mañana, que tenemos un servicio, que viene, se hace la, lo que es la inauguración para los jefes de educación y tenemos una mesa de 14 personas a comer. Se le están elaborando ya los culán. El culán es concretamente un postre de chocolate, es como un flan, pero que el núcleo se sirve en caliente y el núcleo tiene que ser completamente líquido. Así que cuando el cliente parta ese, ese culán, pues saldrá todo el líquido del chocolate calientito y en el tiempo que estamos, pues la verdad es que es un postre muy, muy goloso. Estamos en otra de las zonas de, de nuestra cocina central. Aquí está toda la cena de lo que son los fuegos. Eh, concretamente hemos visto que estamos en una clase de pastelería. Eh, ahí está lo que es cocina central. Aquí tenemos planchas. Eh, más atrás tendríamos hornos. Y más atrás tendríamos lo que es abatido de temperatura y envasadoras de vacío. Eh, ellos ahora lo que concretamente lo que están haciendo es infusionando leche con, con canela para hacer unas cremas pastelera, crema inglesa. Como se dice, las cremas típicas de relleno de los pasteles que, que nos gustan a todos tanto. Nosotros el sistema que tenemos de línea fría es eh, elaboración, una vez terminada la elaboración inmediatamente la pasamos a este aparato, esto es una batido de temperatura, con lo cual tenemos una caída en picado en tres cuartos de una hora, lo bajamos a dos o tres grados de temperatura e inmediatamente lo que hacemos es en esta otra máquina, que es un envasador al vacío, ponerlo en barquetas, ponerlo en la bolsa y envasarlo al vacío. Por lo tanto, eh, no hay ninguna proliferación, ningún germen, porque la temperatura ha sido tan brusca en bajada que no, no, no da tiempo a que prolifere nada. Inmediatamente todo el producto pasa a nuestras cámaras, que las tenemos a 3 grados de temperatura, por lo tanto el producto puede aguantar 4 semanas tranquilamente, es lo que hoy en día en cocina llamamos línea fría.
nosotros, todas estas elaboraciones que estamos realizando, eh, lo que hacemos es eh, recuperar un poco la inversión que hacemos en nuestros productos. Entonces, lo, lo, lo que hacemos es venderlo a nuestros propios alumnos y a nuestros compañeros de trabajo. O sea, no hacemos una venta al público porque no es necesario hacerla, lo que sí es lo vendemos a un precio de coste para nuestros compañeros profesores y para ellos mismos que muchas veces, pues porque los ponen la familia o, o los amigos o los vecinos, pues se prefieren llevar sus elaboraciones, pagar lo que ha sido el, el coste del material y así lo pueden disfrutar ellos en su casa tranquilamente. Bueno, esto es una de las fichas de autocontrol. Nosotros, eh, aparte de las inspecciones que podemos tener del equipo de veterinarios de aquí de la comarca, lo que sí que nos hacemos es un autocontrol semanalmente nuestro. Entonces, con ello lo que vamos a, a detectar son los propios errores que cometemos en nuestra cocina. Eh, es algo que tiene que ser real para nosotros poder subsanar esos pequeños errores, eh, como son eh, temperaturas en las neveras, eh, si los manipuladores de alimentos vienen correctamente afeitados, no mascan chicle, no llevan piercing, bueno, todas las series de higiénico sanitaria, las normas sanitarias que nos marcan para una cocina industrial. Pablo Serrano de Andorra, del Departamento de Cocina, nos despedimos y bueno, dejamos las puertas abiertas para todo el que quiera visitarnos, que venga a vernos y la gente que quiera estudiar cocina, aquí nos tiene para asesorarles lo que quiera. Bueno, un saludo y hasta siempre. Esta es una nueva salida laboral en un sector con tanta demanda como el hostelero. En esta jornada inaugural, los propios alumnos del ciclo atendían a todos los asistentes, dejando patente los conocimientos adquiridos en lo que llevan de curso.